Итак, это фундаментальный технический, макроэкономический и секторальный разбор компании Арчер Дэниелс Мидланд, Колево Гроверс и Ферст Солор. Следует начать с компании Арчер Дэниелс Мидланд, это американская агрокомпания. Для общего понимания я сейчас перешел в Википедию вам показать, что компания производит и хранит, и транспортирует, перерабатывает, торгует сельхозпродуктами. И компания ведет деятельность в трех основных сегментах. Это производство растительных масел, производство кукурузы и сервисное обслуживание. В сегменте растительных масел компания производит соевые бобы, подсолнечник, канолу, арахис, растительное масло и биодизель. И из кукурузы производится сироп, крахмал, глюкоза, Декстроза и этанол. В секторе услуг компания покупает, хранит, транспортирует сельхозтовар, растительное масло, кукурузу, пшеницу, овес, ячмень. И продает эти товары перерабатывающим и торговым компаниям. Также продают на муку из кукурузы и пшеницы. Вообще, учитывая то, что все цены на то сырье, которое я перечислил сейчас, они... В рыночной стоимости очень сильно выросли на факторе среднесрочной девальвации доллара, на факте роста инфляционных ожиданий и в дальнейшем уже на факторе фактической инфляции. Вот, они сейчас находятся в локальном коррекционном движении на факторе укрепления доллара. Но это опять же вопрос локальный, не более того. То есть стратегически мы прекрасно понимаем с вами, что грядет именно девальвация фиатного доллара. Это процесс циклический, это надо помнить. Ну и помимо того, процесс уже начался с марта предыдущего года, с пика паники, когда индекс доллара был, по-моему, на уровне 110 пунктов. Вот, и в чем суть? Давайте разберем ее макро, точнее фундаментальные мультипликаторы. Цена-прибыль ПЕ, средняя, средняя ее ПЕ, это 16,3 пункта, среднерыночный 19,3 пункта. Компания в целом стоит плюс-минус справедливо на рынке. Цена на баланс 1,6 пункта, среднерыночный 2,7. Имеется также прогноз по выручке. Я, как понимаю, аналитики этого сайта после 2023 года делают ставку на то, что сырьевые товары, с чем коррелирует деятельность Archer Daniels, они будут корректироваться. Я, как понимаю, они делают аналитику из того, что представляет им широкий рынок, а именно берут в учет... Ужесточение денежной кредитной политики со стороны Центрального банка США и как следствие роста курса доллара, индекса доллара, то есть, и коррекцию на сырьевых рынках. Но, опять же, понимаете, надо помнить то, что повторюсь. Ждать, к примеру, большого ужесточения ДКП со стороны ФРС, я думаю, это максимально не актуально, это, то есть, максимально нерентабельно. Почему? Потому что слишком... Большая процентная ставка вредит рефинансированию американскому. 1% еще нормально. Выше одного уже проблема. Вот, это фактор необходимо учитывать. Поэтому, на мой личный взгляд, прибыль в этой организации, она не будет галопирующей, она не будет активно растущей. Свою нишу компания уже нашла, все. Дальше все зависит напрямую от цен на эти товары. А эти товары в ценах динамического роста не покажут. Но плавно расти они, по мере, повторяюсь, ослабления американского доллара будут. Ну и, соответственно, спрос на те товары, которые я перечислил, с чем коррелирует деятельность этой компании, они были актуальны, они актуальны будут всегда. Поэтому ниша у компании самая железобетонная. Далее рентабельность капитала ROE. Это формула чистая прибыль, которую делится на акционерный капитал. Ну, иными словами, это отношение чистой прибыли после всего вычета на налогообложения, ну, то есть после налогообложения имеется в виду к средней сумме капитала акционеров. 9,6 пункта по индустрии 10,8. Нормально. В принципе, у компании в 2015-2016 по 2017 год было снижение чистой прибыли и выручки. Это ознаменовалось тем, что а, что Падали цены на сырьевые товары на факторе очень сильного укрепления доллара. Вот, это необходимо тоже учитывать. Сейчас такого не будет. Сейчас потому, что началась в мире трендовая инфляция, и, соответственно, оно давление на доллар будет так или иначе оказывать. И, повторяюсь, ФРС в таком патовом положении, когда ставку сильно повышать нельзя, вот, ну и, соответственно, они... У них тут сванг, так называемый. Любой ход... Это выстрел себе в пузо.
Это труба. Далее показатель ROA, это ч... Return on Assets, это чистая прибыль, которая делится на активы предприятия. По компании 4,6 пункта, индустриальная 6,5. 6,5 нормально. То есть это отношение чистой прибыли после налогообложения к средней суммы активов. Иными словами, данный фа фактор, показатель, он измеряет операционную эффективность компании на основе ее прибыли. Ну и полученной, полученной именно фирмой от ее общих широких активов. Ну и, соответственно, как вы помните из фундаментальных факторов, чем выше РУА, да, тем он привлекательнее для вложения в эту компанию со стороны широкого э, сентимента инвесторов и спекулянтов вообще по миру. Долговая нагрузка находится под балансовой стоимостью, соответственно, пока с этим все в порядке. Но и дивиденды компания платит в размере 2,5%, что, в принципе, не критично. С точки зрения технического анализа я скажу следующее, то что акция в рынке очень сильно ну, перегрета, она... Вообще справедливая ее стоимость ценовая, но плюс-минус вот на этих уровнях, то есть 60-70 долларов за акцию. Соответственно, цена ранее пробила формацию треугольника. Я об этой компании еще говорил в году 2019, последний раз, прям перед кризисом, то что компашка интересна, но я делаю ставку на российский сель сельхозсектор. У меня-то, помните, Фусагер был, правда, я его продал, когда там дивы обрезали у них. Немножко жалею на эту тему, но потом вложился я в Русагра, да, и неплохо после мартских обвалов она выросла. То есть проинвестировал свое отечество. Вот, и Арчер Дэниелс стоит в принципе справедливых денег на текущем рынке. То смотрите, важно учесть то, что формация двойное дно, оно себя полностью отработало. Вынос, но не было теста. Запомните, тест на таких уровнях, просто как правило, на уровне 53, там 52, вот видите, на важных железобетонных уровнях сопротивления. Вот видите, вот он. Железобетон уровень сопротивления. Поэтому на факторе чего будет снижаться дальше Арчер Дэниелс Мидланд, это в первую очередь на факторе коррекции цен на ее базовую продукцию, на факторе локального укрепления доллара. Повторяюсь, локального, не стратегического, а локального. Соответственно, на недельном графике она уже пробила все возможные поддержки полос Боллинджера и торгуется уже под медианой полосой Боллинджера. Это очень критично, потому что Вход взялись именно медведи. Ну, понимая то, что на определенный период времени будет давление снова оказано на ее базовую продукцию, да, и, соответственно, в рынке уже тоже видит определенным, ну, не скажу негативом, но предвестник негатива имеется. В общем, если вас от компании интересует, лучше рассмотреть от уровня 52 доллара, 52-53 доллара за акцию. Именно на тесте этого треугольника. Вот тут вот. 52-53. Но сейчас лезть не стоит, потому что, повторяюсь, акция слишком сильно перегретая. Далее компания First Solar, первосолнечный. Это компания, которая производит солнечные батареи. И кроме того, занимается обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивающий, и обеспечивает в том числе конечный сервис, включающий финансирование, строительство, техническую поддержку в переработке отслуживших модулей, и компании используют в производстве в качестве полупроводника тилурид кадмия. Это так называемое химическое соединение, вот, которое позволяет уменьшить стоимость по сравнению с поликристаллическим кремнием. На 2010 год First Solar считалась вторым крупнейшим производителем солнечных батарей именно в мире. Давайте перейдем на ее фундаментальные факторы, рассмотрим ее со всех углов. Пие, цена прибыль 19,3, среднерыночно тоже 19,3. Плюс-минус в текущей парадигме времени компания рынком оценена справедливо. Потому что пока большого хайпа, большого ажиотажа на солнечную энергетику не надо налегать. Она будет в процессе, да? Но не прямо сейчас, еще рано. Все еще в зачатке. Тут нужно государственное финансирование этой деятельности чтобы раскрутить так вот эту спираль новой энергетики, чтобы потом она по всему миру полетела. Именно из Америки в первую очередь, Америка и Европа. Цена прибыли 1,8, среднерыночная 2,7. В плане прибыли 20, с 20 по 21 год наблюдается рост чистой прибыли и выручки. Но подчеркиваю то, 
что компания не всегда имеет чистую прибыль. Это видно и указано в этом графите. 17, 18, 19 год. Тут не чистую быть. Даже начало 20. Но начало 20 понятно. Там пандемия, производство закрыто. Но вот в мирное время, 18, 19, 17 год, это уже сдаю, заставляет задуматься. А что в вас, госпожа First Solar, такого интересного, что вы чистую убыток зафиксировали в нормальное мирное время? Неужели у вас издержки есть? Это мы посмотрим. РОЭ 9.1 пункт, индустриальный 13.6. РОА 7.4, индустриальный 8.9. В принципе, неплохо. Долговая нагрузка, это реально супер, она находится на самых низких уровнях под балансовую стоимость компании. Вопросов вообще не может быть. Дивидендов нету. Давайте перейдем на технический анализ. Я про данную компанию делал еще анализ в 2020 году, указывая на то, что она торгуется в боковике. То есть 40, дефис, 80 долларов за акцию. Соответственно, основной хайп у нас был вот здесь, с 2020 по 2021 год. Вот, знаете, в чем прикол? Вот тут как бы лагерь будет двойной среди спекулянтов, инвесторов и кто как расценивает дальнейшее движение цены. Я все равно привержен с того, что энергетика у нас будет постепенно возобновляемой. Я это считаю неизбежным. Но опять же, газ, нефть никуда не исчезнут. Они как бы, они как бы просто будь доли их постепенно снижаться в мире. Постепенно, по чуть понемногу. Неизбежный эпохальный процесс. И, соответственно, по First Solar под главное сопротивление это 102 доллара за акцию. Потому что если все-таки она пробила сейчас истинно боковик, протестировала, то сейчас будет уже третья волна роста к сопротивлению 150. Коррекция и пятая восходящая уже там на 200. Все внимание вот на этот уровень. И я полагаю, что данный вариант... Он именно базовый. Конечно, среднесрочный хайп в цене прошел вот здесь. То есть тут вот рост был, потом тут падение. Но, повторяюсь, стратегически это мы увидим только растущую фазу по многим этим энергетическим американским компаниям. Но каждый решает сам, по большому счету. Технически все именно говорит за рост, по большому счету. Спекулятивно пока лучше подождать. Далее компания Calevo Growers. Это компания, в первую очередь, садоводческая, около Агра. Компания занимается производством потребительских товаров и сельхозпродукции. Распространяет по миру авокадо, другие фрукты, а также свежеприготовленные продукты в рестораны, магазины и отдельно взятым клиентам по всему миру. Компания американская, это надо учитывать. Давайте перейдем на фундаментальные факторы. Цена прибыль 226, среднерыночный 19. Цена на баланс 4, среднерыночный 2,7. Компания переоценена рынком. Прогнозируется, что чистая прибыль будет растущая. Выручка тоже. Это, как я понимаю, проводится корреляция аналитиков Simple Wall Street из-за того, что цены на данный вид сырья будут постепенно расти. То есть спрос на них тоже будет увеличиваться. Ну и фактор девальвации доллара тоже играет свою роль. Возможно ли такой, такой сценарий? Да, вполне реально. Чистый убыток был в компании только в конце 2020 года. Роэ, Роа, Роэ 1.7, индустриальный 10.8. Низковато, низковато. Роа 0.6, средний индустриальный 6.5. Тоже низковато. Спекулянты и инвесторы к этой компании относятся очень, ну, аккуратно прям, максимально аккуратно. Крит нагрузка под балансовую стоимостью. Это хорошо. Див доходность 1,9%. Вот если перейти на технический анализ, то смотрите, а, вот технически цена пробила медианную полосу Боллинджера именно в 2021 году, то есть в мае 2021. Тут медведи засели конкретно. Но важно учесть то, что основная поддержка, куда сейчас цена целится, это уровень 57 долларов за акцию, то есть вот тут. Поэтому, придя сюда, будет проторговка какое-то время. Но технически, технически, сама цена смотрит именно вверх. Вот только все внимание вот на этот уровень. Потому что в рамках волнового фактора это только лишь вторая коррекционная волна идет сейчас, по большому счету. Вот, канальчик у нас имеется нисходящий. И пока цена в нем торгуется. Поэтому сейчас цена целится именно на 
поддержку 57. Вот там, в принципе, нужно подумать рассмотреть, потому что ценовая конверги... дивергенция довольно весома в этой бумаге, и она еще не отработала себя. Но покупать, опять же, рановато, если вы задумались над этим вопросом. И, соответственно, подводя итог, скажу то, что эти компании, в принципе, интересны. Да. Но пока, наверное, лучше в них повременить. То есть, фундаментально... Кэллава Гроверс, ну, дороговато, плюс медвежий тренд. Ферс Солар, боковик пока. Арчер Дэниелс, Мидланд, тоже медвежий тренд. Поэтому, если вы спекулянт, ждите прихода цены на стратегический уровень поддержки, который я в этом видео озвучил. Если вы инвестор, продолжайте лучше держать. Стратегические цели, они все равно находятся выше. Я в этом видео уже обосновал, почему. Девальвацию доллар мы все равно получим. И, соответственно, по мере девальвации стратегической, ну, мы сейчас получили среднесрочную, но стратегическая она будет в процессе роста опять инфляционных ожиданий, в процессе роста фактической инфляции в рамках стагфляции, стагнирующей экономики всего мира, все планеты. И, соответственно, цены на сырье, они будут все равно дорожать, это неизбежно. И, и по большому счету, по большому счету, на всех этих сырьевых компаниях можно будет заработать, если вы инвестор. Если вы спекулянт, то цели ваши пока пониже. То есть для рассмотрения этих бумаг вход в сделку. В остальном я, в принципе, держу в обозрении именно First Solar и Archer Daniels Midland. Калава Гроверс, я пока ее... Она мне не интересна, откровенно. И опять же, не с точки зрения фундаментала, а с точки зрения техники, потому что если отрабатывать эти идеи, то лучше отрабатывать их именно спекулятивно, на мой личный взгляд, потому что прибыль с этого а, ну, можно получить, почему нет. Вот, Думаю, посыл мой понятен. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте наши телеграм-каналы. Это телеграм-канал про рынок акций, российский, китайский, американский, технический анализ, там тоже выходят торговые идеи который я тоже отрабатываю в, в, в рынке. Вот, портфель мой тоже там, на него подписывайтесь. Также у нас имеется сырьевой канал про сельхозтовары, про цену в них, как ими торговать, то есть куда цена пойдет. А, нефть, газ, металлургия, платина, серебро, золото, палладий. Тоже на чем можно заработать именно во фьючерсных контрактах и обезличенные металлические счета. Также у нас имеется телеграм-канал про банковский сектор российский и телеграм-канал про облигации. Фундаментальный, фундаментальный анализ компаний, отчеты, аналитика, мнение обозрения и все, что интересно вам как консервативным инвесторам. Потому что среди вас таких людей очень много. Также у нас имеется инстаграм-канал. Там выходят время от времени видеоролики, которые на YouTube не попадают. И вконтакт-группа. На все эти ресурсы, 3, 4, 5 пункта подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия – наши главные союзники. Благодарю за внимание. До свидания.